Wow, what a day. Qué tremendo día. I'm at uh, Upper Room Denver. Estoy en Upper Room Denver. And so uh, our family has been there for about a month. Nuestra familia ha estado allí por un mes. And the Lord has just been burning. I, I absolutely love what's happening here. Y el Señor ha estado ardiendo nosotros y me encanta lo que está pasando aquí. And I want to say it's good ground. I just want to honor those who are doing the night watch. Y quiero, y quiero decir que esta yeah, es buena tierra, hand. honrar los que están haciendo el night watch. The beautiful, I, I, we, we always love to say that in Kansas City. Siempre nos encanta decir esto en Kansas City. Where most of the evil things happen in the midnight hours. Donde la mayoría de las cosas malas pasan en la, pasan en la medianoche. There is, a, there is a people standing before the Lord. Hay un pueblo que se está parando delante del Señor. Who is worshiping Jesus. Que está adorando a Jesús. And who is declaring his will que, into the city. Y que está declarando su voluntad a la ciudad. And I believe that is so powerful in the heart of the Lord. Y yo creo que eso es tan poderoso en el corazón del Señor. Turn with me to Exodus 19. Vayan conmigo a Éxodo 19. I do want to encourage you. I, I, I brought some books with me. Quiero animarles, traje libros conmigo. A brand new one that I wrote with a friend, Billy Humphrey. Un libro que acabo de escribir con un gran amigo, Billy Humphrey. Called Reclaiming Revival. Que se llama Reclamando el Avivamiento. When you use a word all the time, cuando usas una palabra siempre, it you, it loses its power. Pierde su poder. And when everything becomes revival, y cuando todo se convierte de avivamiento, then nothing is revival. Entonces nada es avivamiento. And I believe that God wants to restore a biblical and historical vision of revival. Y yo creo que el Señor quiere despertar una visión bíblica histórica de lo que es el avivamiento. So I've got that book out there. Entonces tengo ese libro allá. A book called Teach Us to Pray. Un libro que se llama Enseñanos a orar. And a book called Gift of Tears. Y un libro que se llama El Don de las Lágrimas. And on this Monday night, we're launching a 40-day online course. Y este lunes en la noche estamos lanzando un curso de 40 días. Uh, called Teach Us to Pray. Que se llama Enséñanos a Orar. So if you want to jump into that stuff, it's at CoreyRussellOnline.com. Entonces si quieren entrar eso es en CoreyRussellOnline.com. 40 days. 40 días. Of transition. De transición. Lord, we love you. Señor, te amamos. Let's ask God to enlarge our capacity. Vamos a pedir al Señor que engrandezca nuestra capacidad. Open up your hands. Abran sus manos. You guys have been having steak shoved down your throat all day. Han comido bistec, este, se los han tragado todo el día. You don't even know where you're at right now. Ni siquiera saben dónde se encuentran ahorita. <laughs> you're just sitting there wide-eyed. Están sentados ahí con los ojos abiertos. <laughs> Let's ask the Lord, just say... Lord, dígale, señor, dígale, señor, señor, Lord, enlarge my capacity. Engrandece mi capacidad. Enlarge my capacity. Engrandece mi capacidad. To receive. Para recibir. To receive. Para recibir. Touch me now. Toca mi ahora. Touch my mind. Toca mi mente. Touch my spirit. Toca mi espíritu. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I receive. Lo recibo. Amen. Amen. And we're just on not even through day one, so you're going to need to be praying that a whole bunch. Ni siquiera hemos terminado el primer día, el día de hoy. Van a tener que estar orando eso mucho. Starting, I was listening to Benji and Mariano this morning. Estaba escuchando a Benji y a Mariano esta mañana. Benji and Alan. Y luego Benji y Alan. My goodness. Válgame Dios. You guys have received a wealth. Han recibido riquezas. Probably something worth a million dollars. Quizás algo que, revelation. algo que vale un millón de dólares y una revelación teológica. You just had a million dollar investment into you. Acaban de invertir ustedes como un millón de dólares en ustedes. Don't just be professional consumers. No solo sean consumidores profesionales. Don't just be consumers. No solamente sean consumidores. You're accountable for what you receive. Ahora tienen que rendir cuentas por lo que han recibido. Luke 12 says to him who is given more, more will be required. Lucas 12 dice que al que se le da mucho, mucho se le requiere. So if your only takeaway from this conference is, Entonces, si lo único que sacas de esta conferencia es man, that was good. Dice, wow, eso estuvo bueno. Then that word that you receive Entonces, esa palabra que recibiste will turn into your judge. Se va a convertir tu juez. And you're held accountable. Y tienes que rendir cuentas. When you stand before the Lord, cuando te pares delante del Señor, saying, "What did you do with Mariano's 84 verses on the ascended Lord?" Y te va a preguntar qué hiciste con los 84 versículos que te dio Mariano de cómo ascendió el Señor. This is an English class. Esta no es una clase de It's inglés. It's not a history class. No es una clase de historia. This word is living and active. Esta palabra está viva y 
activa. And it requires you to go home. Y requiere que tú vayas Take a casa. Take the notes. Tomes las notas. Read the verse. Leas el versículo. Pray the verse. Ora el versículo. Sing the verse. Canta el versículo. Cry the verse. Llora el versículo. Until the verse gets on the inside Hasta of you. Hasta que el versículo entre en ti. And you do that for three years. Y haces eso por tres años. And you might be ready for session two. Y quizás estés preparado para la sesión dos. I'm kind of having fun, but I'm also serious. Me estoy divirtiendo un poco, pero también estoy en serio. We're constantly getting more and more and more and more. Constantemente estamos recibiendo más y más y más y más. And it doesn't drive us to our knees. Y no nos lleva a las rodillas. Let it do it. Que lo haga. You're accountable. Tienen que rendir cuentas. Well, I'm going to try to preach a message I've never preached before. Voy a intentar predicar un mensaje que jamás he predicado. In the way that I've never preached it. De una manera que no lo he predicado. I was praying this morning. Estaba orando esta mañana. And I began to ask the Lord about what he had for us tonight. Y comencé a preguntarle al Señor qué es lo que él tiene para nosotros esta noche. And he, 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 he led my heart to Exodus 19 and 20. Y guió mi corazón a Éxodo 19 y 20. And I just want to take some time to read this because I feel like there's some things here both for leaders and uh, uh, the people of God. Y creo quiero tomar un tiempo para leer esto porque creo que hay algo aquí para líderes, pero también para el cuerpo de Dios. I really feel an anointing for leaders this weekend. Siento una unción para líderes este fin de semana. Come on. There's an anointing in this conference is definitely to touch everyone. Hay una unción en esta conferencia para tocarlos a todos. We believe that if you are impacting one person, pero creemos que si estás impactando a una persona, you are a leader. Eres un líder. You got one person listening to you. Si tienes una persona que te oye, half the time, la mitad del tiempo, you're a leader. Eres un líder. <laughs> and those are your kids and you make them listen to you. Y esos son sus hijos y, y los forzan a escucharlos. <laughs> <laughs> All right. All right, let's read Exodus 19. Vamos a leer Éxodo 19. Holy Spirit, come and breathe on your word. Espíritu Santo, ven y da aliento a tu palabra. Verse 1. Versículo 1. I'm going to read a verse, then Victor will translate. Uh, va a leer un versículo y luego Corey me va a traducir. No, Victor. I will translate. Yes, Victor is awesome. Uh, Corey is awesome. <laughs> okay, okay, okay. In the third month, after the children of Israel had gone out of the land of Egypt, on the same day, they came to the wilderness of Sinai. Dice, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí y los tres meses de haber salido de Egipto. For they had departed from Rephidim and had come to the wilderness of Sinai and camped in the wilderness, so Israel camped there before the mountain. Después de, después de partir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí y allí en el desierto acamparon frente al monte. And Moses went up to God and the Lord called to him from the mountain, saying, Thus you shall say to the house of Jacob, and tell the children of Israel. Al cual subió Moisés para encontrarse con Dios y desde allí lo llamó el Señor y le dijo, anunciarle esto al pueblo de Jacob. You have seen what I did to the Egyptians and how I bore you on eagles' wings and brought you to myself. Dice, ustedes son testigos de lo que hice a los egipcios y de aquí he traído hacia mí como sobre alas de una águila. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people for all the earth is mine. Dice, si ahora ustedes uh, uh, me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. And you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which you shall speak to the children of Israel. Dice, dice ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. So Moses came and called for the elders of the people and laid before them all these words which the Lord had commanded him. Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas estas palabras que el Señor le había ordenado y comunicarles. Then all the people answered together saying all that the Lord has spoken we will do. So Moses brought back the words of the people to the Lord. 
Entonces Moisés respondió, este, cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Así que Moisés los llevó al Señor y la respuesta del pueblo y el Señor les dijo. Now I just want to pause right here in the text. Quiero pausar aquí en el texto. We've seen the book of Exodus. Leemos el, el libro de Éxodo. Where a nation had been in captivity in Egypt for over 400 years. Donde una nación había sido cautivada en Egipcio, este, cautiva en Egipcio por 60 años. And through the 10 plagues. Y a través de las Plagas, the Lord delivers the Hebrews out of Egypt. El Señor libera a los Hebreos de Egipto. And He now is bringing them to Mount Sinai. Y ahora los trae al Monte de Sinaí. And what you're about to see happen at Mount Sinai. Y lo que están a punto de ver que sucedió en el Monte de Sinaí. Is God's going to enter into a marriage covenant with the whole nation. Es que Dios está a punto de traer un pacto de matrimonio con una nación entera. God is going to betroth Himself to one nation. Dios se va a casar a sí mismo con una nación. And Moses. Y Moisés. Is the friend of the bridegroom. Es el amigo de la novia. Moses. Amigo del novio. Is He is administering or officiating this marriage, this marriage ceremony. Entonces Moisés está oficiando esta ceremonia de matrimonio. So he comes to God to hear from God. Entonces viene de Dios para oír de Dios. God says you're a special treasure to me. Dios dice tú eres un especial tesoro para mí. You're, you're a kingdom of priests and a holy nation. Son un rey de un reino de sacerdotes y una santa Go nación. Go tell them who they are to me. Ahora ve y diles lo que ellos significan para mí. Moses comes to the elders and to the children of Israel. Moisés viene a los ancianos y a los niños de Israel. This is what God says about you. Esto es lo que Dios dice de ustedes. And this is what he requires of you. Y es lo que requiere de ustedes. God wants to come down and meet with you. Dios quiere venir y conocerlos a ustedes. And the people tell Moses everything that he said we will do. Y la, la gente le dice a Moisés todo lo que él nos ha dicho lo vamos a hacer. Now Moses brings the words back to God. Ahora Moisés trae las palabras de regreso a Dios. And Moses is administering saying Your people say we do. Y, y Moisés está administrando eso y dice, tu pueblo te dice que sí. We want to enter into covenant with you. Queremos entrar en pacto contigo. Let's continue. Vamos a continuar. So in verse 10, the Lord is going to tell Moses. Entonces en el versículo 10, el Señor le va a decir a Moisés. You need to tell them to get ready. Tienes que decirles que se preparen. You need them to prepare themselves. Necesites que se preparen. To cleanse themselves. Que se limpien. To purify themselves. Que se purifiquen. Because I, look at verse 11. This is a very important verse. Miren el versículo 11, es un versículo muy importante. Let them be ready for the third day. Dice que, que se preparen para el tercer for día. For on the third day, the Lord will come down upon Mount Sinai. Look at this in the sight of all the people. Dice porque al tercer día yo el Señor descenderé sobre el monte de Sinaí a la vista de todo el pueblo. Guys, God coming down in the sight of over a million people. Dios va a venir y descender a la vista de más de un millón de personas. He wants them to see him. Él quiere que lo vean. He's coming down to manifest his glory. Él viene a manifestar su gloria. Open his heart. Abrir su corazón. And invite one nation. Y invitar a una nación. Into covenant with him. A un pacto con él. He tells them to get ready. Les dice que se preparen. Verse 16. Versículo 16. Then it came to pass on the third day in the morning that there were thunderings, lightnings, and a thick cloud on the mountain, and the sound of the trumpet was very loud, so that all the people who were in the camp trembled. Dice, al tercer día por la mañana hubo truenos y relámpagos, y una espesa nube se puso sobre el monte, y hubo un, dice, hubo un fuerte sonido de bocina o de trompeta, y todo el pueblo estaba en el campamento estremecido. Thunderings. Dice truenos, lightning, relámpagos, clouds, nubes, trumpets, trompetas. Sounds like the throne room. Parece como el, el trono. The throne room comes down on a mountain. Y el trueno como el trono como que descendió sobre Heaven una montaña. Heaven comes down to earth. El cielo descendió a la tierra. And the whole nation is watching. Y toda la nación lo está mirando. And the nation begins to tremble. Y luego la nación comienza a estremecerse. Look at verse 17. Miren el versículo 17. Here's the word to leaders. Aquí está la palabra a los líderes. So Moses brought the people out of the camp. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento. To meet with God. Para mirarse con Dios. Moses 
Moses brought the people out of the camp. El Moisés sacó al pueblo del campamento to meet with God. para verse con Dios. And they stood at the foot of the mountain. Y luego se pararon allí en el del monte, al pie del monte. Mount Sinai was completely in smoke. Todo el monte de Sinaí humeaba o estaba con humo. Because the Lord descended upon it in fire. Porque el Señor había descendido sobre él con fuego. Its smoke ascended like the smoke of a furnace and the whole mountain quaked greatly. Y dice el humo subía como de uno de un horno y todo el monte Verse 20. Versículo 20. The Lord came down on Mount Sinai. Entonces descendió el Señor sobre el monte de Sinaí. And the Lord called Moses to the top of the mountain. Y el Señor le llamó a Moisés que suba al monte. And Moses went up. Y subió Moisés. In chapter 20, he's going to receive the Ten Commandments. En el versículo 20, el capítulo 20 va a recibir los diez mandamientos. Now skip down with me to chapter 20, verse 18. Ahora vayan conmigo al capítulo 20, versículo 18. Now all the people witnessed the thunderings, the lightning flashes, the sound of the trumpet, and the mountain smoking. And when the people saw it, they trembled and stood afar off. Dice todo el pueblo observaba los relámpagos y el monte que humeaba y escuchaba el sonido de bocina. Al ver esto, todos temblaban de miedo y se mantuvieron a la distancia. God shows up in the mountain. Entonces Dios llega a la montaña. Saying, I'm ready to enter into covenant with you. Dice estoy listo para entrar en pacto con ustedes. Your source is by looking at me. Y la fuente es mirarme a mí. Your source is by hearing me. La fuente es oírme a mí. So God comes down. On the mountain. Entonces desciende Dios sobre la montaña. He opens his heart to his people. Abre su corazón a su pueblo. And when the people saw him, y cuando la gente lo miró a él, they they began to tremble and they stood afar off. Comenzaron a estremecerse y se pararon a la distancia. And they said to Moses, y le dijeron a Moisés, You speak with us. Tú habla con nosotros. And we will hear you. Y nosotros te vamos a oír a ti. But let not God speak with us lest we die. Pero no dejes que el Señor hable con nosotros al menos que nos muriéramos. And Moses said to the people. Y Moisés le dijo al pueblo. Do not fear. No teman. For God has come to test you. Porque Dios ha venido a probarlos. And that his fear may be before you. Y que siempre tengan temor delante so de él. So that you may not sin. Para que no pequen. So the people stood afar off. Entonces el pueblo se mantuvo a la distancia. But Moses drew near the thick darkness where God was. Y mientras que Moisés se acercó a la oscuridad donde estaba Dios. First off, this is one of the most remarkable encounters in the whole Word of God. Primeramente, este es de los encuentros más tremendos en toda la palabra de Dios. But I really feel like there's a lesson for the church in this hour. Pero realmente siento que hay una lección para la iglesia en esta hora. I believe that we're in a, I believe even prophetically in the, in the earth. Creo yo que aún proféticamente sobre la tierra. That we're at a similar season to what God did with Israel at the mountain. Que estamos en una temporada muy similar con lo que Dios hizo con Israel en la montaña. It's at the mountain. Es en la montaña. Where God is inviting a people into deep intimacy with him. Donde Dios está invitando a un pueblo a una profunda intimidad con él. It's at the mountain where you just go from serving God at a distance. Es en la montaña donde te vas de solamente servir a Dios a la distancia. And living through your leader y vivir a través de tu líder into corporately beholding God a corporativamente contemplar a Dios and corporately entering into covenant with God y corporativamente entrar en pacto con Dios it's at the mountain es en la montaña where you begin to purify yourself donde comienzas a purificarte where you begin to throw off the weights and the sins donde comienzas a quitarse las pesas del pecado and you prepare yourself for God y te preparas para Dios and it's at the mountain y es en la montaña where the revelation of God is bridegroom. Donde la revelación de Dios es el novio. Is deeply manifested to you. Y es profundamente manifestado it's a ti. at the mountain. Es en la montaña. Where leaders get out of the way. Donde los líderes se hacen a un lado. And introduce the people. Y le presentan al pueblo. To God. A Dios. Now this is where I went in the text. Ahora aquí es donde yo fui en el texto. Now I'm going to just share with you what I felt like I heard. Ahora voy a compartir lo que sentí que oí. I feel like that what God's been doing here is it, I'll just say it. Sentí lo que Dios ha estado haciendo aquí, lo voy a decir. I believe that God is wanting to deliver the people of God. Creo que Dios quiere liberar al pueblo de Dios. From looking to our leaders and making them our crutch. De solamente mirando nuestros líderes y haciéndolos nuestro muleta. And living our lives through them. Y vivir nuestras vidas a través de ellos. 
We want our leaders to go talk to God for us. Nosotros siempre queremos que los líderes vayan y platiquen con Dios We want our leaders to feed us. Queremos que los líderes nos alimenten. And God has risen up the fivefold ministry to feed the people of God. Y Dios ha levantado los cinco ministerios para alimentar al pueblo de Dios. The primary purpose of our leadership is not being your Messiah. Pero el principal propósito de nuestro liderazgo no es convertir nuestro Mesías. Or not being your crutch. O no ser tu muleta. But introducing you to God. Pero presentarte a Dios. And teaching you how to behold God. Y enseñarte cómo contemplar a Dios. And I believe that God wants to mark his leaders with a friend of the bridegroom identity. Y creo que Dios quiere marcar a sus líderes con una identidad de un amigo del novio. Friends of the bridegroom. Amigos del novio. That don't have the people looking at them. Que no tienen a la gente que los miren a ellos. But looking at him. Pero lo miran a él. Because if you don't look at him, porque si no lo miras a él, you'll end up making a golden calf you do look at. Vas a terminar siendo este una vaca de oro cuando los miras a ellos. The children of Israel were inviting into beholding God. El pueblo de Israel se les invitó a contemplar a Dios. God says, "Look at me." Dios le dice, "Míreme a mí." And let my fear be in your heart. Y que mi temor esté en sus corazones. So that we can have intimacy. Para que tengamos intimidad. But they chose not to. Pero escogieron no hacerlo. Moses, we don't want to look at it. Dijeron Moisés, nosotros no lo queremos you mirar. You go talk to it. Tú ve y platica con él. And you come back and tell us what he said. Y luego ven y regresa y nos dices lo que dijo. And Moses goes, no. Y Moisés dice, no. It's not about that. No se trata de it's eso. It's about you encountering es him. Es que ustedes tengan un encuentro con él. And they go, no. Y ellos dicen, no. God's wanting to do something in the people this weekend. Dios quiere hacer algo en el pueblo este fin de semana. And he's wanting to do something in leaders. Y quiere hacer algo con los líderes. And he's wanting to impart a friend of the bridegroom identity to leaders. Y quiere impartir un amigo del novio identidad a los líderes. He wants to break the spirit of control. Quiere romper el espíritu de control. He wants to break the spirit of manipulation. Quiere romper el espíritu de manipulación. He wants to raise up true fivefold ministry. Quiero levantar el, los cinco ministerios pero de verdad the saints que equipa los o capacita and brings a los them into the revelation of Christ y los trae a la revelación de Cristo friends of the bridegroom amigos del novio John 3.29 gives us the friends of the bridegroom Juan 3.29 nos da los amigos del novio John are you the Christ Juan eres tú el Cristo he goes no dice no because a man can receive only that which has been given to him Dice, from heaven. Un hombre solo puede recibir lo que es dado del cielo a él. And he says, he who has the bride is the bridegroom. Dice, a quien que tiene la novia es el novio. You're not mine. Tú no eres de mí. Tú no You're no not eres your mío. pastors. No eres, tus pasto no eres de tus pastores. You're not mine. No eres mío. You're his. El son de él. He goes, he who has the bride Dice, aquel is the bridegroom. Tiene la novia, es el novio. Leaders. Leaders. They're not yours. No son de ustedes. They are his. Son de él. And you are stewarding another man's wife. Y ustedes están administrando la novia de otro. You are stewarding another man's wife. Están administrando la novia de otro hombre. I remember Mike Bickle sharing this encounter. Recuerdo que Mike Bickle eh, compartió este encuentro. In the early 90s while doing conferences with John Wimber. Es los 90s cuando estaba haciendo conferencias con John Wimber. And the Lord speaks to him before he goes out one night to speak. Y el Señor le habla antes de salir a dar una plática. And he says, "Tell the leaders of this nation." Y le dijo, "Dile a los líderes de esta nación." That I have a controversy with the leaders of this nation. Que tengo una controversia con los líderes de esta nación. And no one with a control spirit will experience my power. Y nadie con un espíritu de control va a experimentar mi poder. And he said, Lord, I'm in the middle of a controversy. Y le dijo, Señor, yo estoy en medio de una controversia. The Lord says, I'm in a controversy. Dice el Señor, dice, no, yo tengo una controversia. No one with a control spirit will experience my power. Nadie con un espíritu de control va a experimentar mi poder. Well, he says, okay, Lord, I'll share it. Dice, okay, Señor, lo voy a compartir. He goes out that night to speak to 5,000 leaders. Sube esa noche a compartir las 5,000 líderes. He preaches his message, and then he puts his head down and says it really light. Este, este, predica su mensaje, cierra su Biblia, inclina su cabeza y lo dice muy lento. He said just like this, the Lord says he has a controversy with the leaders of this nation. Y dice, el Señor dice que tiene una controversia con los and líderes no de esta nación. And no one with a control spirit. Y nadie con un espíritu de control will experience my power. Va a experimentar mi poder. 
He says all of a sudden dice, leaders begin to pop out of chairs. Dice que de repente los líderes comienzan a salirse de las sillas. And they begin to writhe on the ground like snakes. Y comienzan a moverse este en el piso como culebras. As demons started coming out of these leaders. En lo que los demonios comienzan a salirse de los de los líderes. And mass deliverance broke out. Y comienza este una liberación masiva. Mass deliverance began to break out. Una liberación masiva comienza. I believe that the church is getting ready for another mass deliverance. Yo creo que la iglesia se está preparando para otra liberación masiva. I believe we're going to see a ma it's a codependent relationship God's breaking. Es una relación codependiente que está rompiendo Dios. It's a codependent relationship. Es una relación codependiente. Leaders who control, líderes que controlan, and people who love to be controlled, y gente que ama ser controlada. But God is raising up friends of the bridegroom. Pero Dios está levantando amigos del novio. Who understand you are not mine. Que entienden tú no me perteneces. You are his. Tú eres de él. You are his. Tú eres de él. He who has the bride is the bridegroom. Aquí el que tiene la novia es el novio. He says this, but the friend of the bridegroom. Dice, pero el amigo del novio. This is what he does. Es lo que él hace. He stands. Él se queda de pie. That's a priestly ministry. Es un ministerio de sacerdote. He stands in priestly identity. Y se pone en una identidad de sacerdote. He stands. Y se pone de pie. And he hears him. Y lo oye a él. And he rejoices greatly because of the bridegroom's voice. Y se regocija tremendamente por la voz voz del novio. He doesn't get happy by how big his church has got. No se pone feliz de que tan grande su iglesia. He doesn't get excited about how many people are following him on YouTube. No se emociona por cuánta gente lo está siguiendo en YouTube. How many likes he has on Instagram? O cuántos likes tiene en Instagram? He gets his primary source of joy. Él recibe la la principal fuente de gozo. In encountering the bridegroom's voice. En encontrarse con la voz del novio. Leaders, what is your number one source? Of success. Líderes, ¿cuál es la fuente número uno de tu éxito? What is the greatest source of joy in your life? ¿Cuál es la fuente más grande de gozo en tu vida? Is it amount of the followers? Es el número de seguidores? Or is it the encounter of his voice? O sea, el encuentro de su voz. He rejoices greatly because of the bridegroom's voice. Se regocija tremendamente por la voz del novio. Therefore, this joy of mine is fulfilled. Entonces, el, este gozo de mío es cumplido. Therefore, he must increase. Entonces, él tiene que incrementarse. And I must decrease. Y yo me tengo que hacer menos. We all love John 3:30. Todos amamos a Juan 3:30. But hear me. Pero oiganme. You will never decrease. Nunca vas a hacerte menos. If your primary identity. Si tu identidad principal. Is that the people belong to you. Es que la gente te pertenece a ti. You will never get out of the way. Nunca te vas a hacer a un lado. You will never decrease when he's increasing. Nunca vas a hacerte menos cuando él se está incrementando. You will never go low when he begins to manifest. Nunca vas a hacerte bajo cuando él se manifieste. When God begins to steal your thunder. Cuando Dios comienza a robarte tus truenos. Our calling is to equip people in looking at God. Nuestro llamado es equipar a las personas y mirar a Dios. Our calling is to get eyes open and put them on God. Nuestro llamado es abrir los ojos y ponerlos en Dios. The days of celebrity Christianity are over. Los días de este cristianismo es el celebridad han terminado. The days of celebrity Christianity are over. Los días de este cristianismo de celebridad ya terminó. God is raising up shepherds according to his heart. Dios está levantando pastores de acuerdo a su corazón. Who are going to feed people not on their latest five steps to a better life. Que van a alimentar a las personas no con los cinco pasos a la una mejor vida. Or four to how you can be awesome. O los cuatro pasos a cómo puedes convertirte asombroso. We're going to feed people on God. Vamos a alimentar a la gente de Dios. Who is going to feed a generation on God? ¿Quién va a alimentar una generación de Dios? Who can feed a generation on the revelation of Christ? ¿Quién puede platicarle de la revelación de Cristo? On the revelation of the Father. De la revelación the revelation of the Spirit, on the revelation of Christ. The revelation of Christ. Oh, there's a starving in the church. Hay una gente hambrienta en la iglesia. And I'm not just talking about sharing Bible verses. Y yo no solo estoy hablando de compartir versículos bíblicos. I'm talking about revelation. Estoy hablando de revelación. Spirit of revelation. El espíritu de revelación. But hear me. Pero oiganme. I'm gonna call you to the carpet now, people. Ahora pueblo, los voy a llamar a ustedes a la carpeta. 
The Lord is ripping the feeding tube out of the mouth of the church. El Señor está arrancando el tubo que los alimentaba de la boca de la iglesia. He's going to teach us how to eat. Y nos va a enseñar a comer. Eat for ourselves. A comer por nosotros solos. Feed for ourselves. Alimentarnos solos. We're not just going to live on what pastor shares from week no, to week. No solo vamos a vivir de lo que comparte el, el pastor cada semana. I don't even like that. I'm not getting fed. Ni siquiera no me gusta que no me I'm están alimentando. I'm not getting anything. No me estoy recibiendo nada. That is absolutely so wrong. Es es absolutamente tan malo. Our job is to equip you in your call. Nuestro este trabajo es capacitarte en tu llamado. You need to be eating all week long. Tú tienes que estar comiendo toda la semana. You need to be walking around your living room with that Bible open. Tienes que estar caminando en tu sala con esa Biblia abierta. You need to be coming to the prayer room, walking around. Tienes que venir al cuarto de oración. Reading these verses. Leyendo estos versículos. These 84 verses Mariano gave us. Estos 84 versículos que nos dio Mariano. You're not two years old. No tienes dos años. I'm not going to spoon feed you. No te voy a dar de comer con we una. We got to learn how to eat. No te voy a dar de comer una cuchara. We got to learn how to aprender. eat. Tienes que aprender. Church, we're so malnourished. Iglesia, estamos tan mal muy malnutridos. We're so anemic. Estamos tan anémicos. There's so much famine. Está, hay tanta escasez. Our bones are brittle. Nuestros huesos están débiles. Our spirits are deprived. Nuestros espíritus están deprimidos. 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 And God's wanting to teach you how to eat. Y Dios quiere enseñarte a comer. I want you to know you got the Bible and the Holy Ghost. Yo quiero que sepas que tú tienes la Biblia y el Espíritu Santo. First John says that there's an anointing within you that teaches you all things. Primera de Juan dice que hay una unción dentro de ti que te enseña todas las cosas. There's an anointing within you that teaches you all things. Hay una unción adentro de ti que te muestra todas las cosas. The things you should be hearing this weekend. Las cosas que debes de estar escuchando este fin de semana. You need to be saying, "Yep, that's what he's telling me." Tienes que decir, "Sí, es lo que me ha dicho a mí." That's what he's telling me. Es lo que me ha dicho a mí. I got more insight. Ahora tengo más profundidad. That's my fear with consumers. Este es mi temor con los consumidores. It ain't about you. Que no se trata de ti. He wants to take you into a whole other place. Él quiere llevarte a un lugar nuevo. Say God, teach me how to eat. Ahora dile Dios, enséñame cómo comer. Say teach me how to eat. Dile enséñame cómo comer. He must increase, I must decrease. Él tiene que incrementar si yo tengo que hacerme menos. It's going to teach it. That's why God's given the earth the, the, the house of prayer. Es por eso que el Señor le ha dado la, a la iglesia, a la tierra, a la casa de oración. So that we can have rooms to begin to walk with the Bible. Para poder tener cuartos donde podemos caminar con la Biblia. Well, you're like, brother, I work a full-time job. I can't get over here. Tú dices, hermano, es que yo trabajo de tiempo completo. No puedo llegar acá. I get it. Entiendo. But you can wake up early. Pero puedes despertarte You've temprano. Got the word of God. Tú tienes la palabra de you Dios. You can begin to preach before the Lord. Puedes comenzar a hacer tu sacerdocio delante del Señor. We're all simple folk. Todos somos personas simples. Nobody's really that smart. Nadie realmente es tan inteligente. We're all little people. Todos somos pueblo pequeño. But I can read a little bit. Pero puedo leer un poco. And I got the Holy Spirit living on the inside of me. Pero tengo el Espíritu Santo que vive dentro de mí. And I can do something powerful. Y puedo hacer algo poderoso. Ask questions. Hacer preguntas. Holy Spirit. Espíritu Santo. What does that mean? ¿Qué significa esto? And then you sit there with the Holy Spirit. Y luego te quedas sentado and you read it again. Santo, y lo lees otra vez. And you read it again. Y lo lees otra vez. And you read it again. Y lo lees otra vez. Saying, I want the fog to break off of me. Y dice, yo quiero que esta nube I want se understanding me quite. to touch me. Yo quiero que el entendimiento me toque. What does this mean? ¿Qué significa esto? And you pray the Bible. Y oras la Biblia. And you read the Bible. Y lees la Biblia. Until the spirit of revelation gets on hasta you. Hasta que el Espíritu desde revelación venga sobre de ti. Go with me to 2 Corinthians 3. Ve conmigo a 2 Corintios 3. Hey. Hey. 2 Corinthians 3. 2 Corintios 3. He's going to contrast Moses coming down the mountain. Él va a hacer un contraste de Moisés descendiendo de la montaña. With the glory of the new covenant. Con la gloria del nuevo pacto. 
Let's look at this. Vamos a mirar esto. Second Corinthians. Segunda de Corintios. Verse 9. Versículo 9. Look at verse 7. Mira el versículo 7. But if the ministry of death written and engraved on stones was glorious so that the children of Israel could not look steadily at the face of Moses because of the glory of his countenance which glory was passing away. Dice el ministerio que llevaba la muerte y cuya letra estaba grabada en la en piedra fue tan glorioso que los hijos de Israel no podían ni mirar el rostro de Moisés debido al resplandor que su rostro reflejaba aunque era resplandor este efímero. How will the ministry of the Spirit not be more glorious? Como el ministerio de, del Espíritu no será más glorioso? For if the ministry of condemnation had glory, the Porque ministry of righteousness exceeds much more in glory. Si el ministerio de la condenación fue glorioso, más glorioso aún será el ministerio de la justificación. For even what was made glorious had no glory in this respect because of the glory that excels. Pues incluso lo que fue glorioso en su momento ya no lo es tanto si le es compara con la gloria más excelsa. For if, for if what is passing away was glorious, what remains is much more glorious. Y si lo perecedero era glorioso, mucho más glorioso será lo permanente. Since we have such hope, we use great boldness of speech. Por lo tanto, como nosotros tenemos tal esperanza, actuamos con plena libertad. And unlike Moses, who put a veil over his face. No actuamos como Moisés que cubría el rostro so con su velo Israel could not look steadily at the end of what was passing away. Para que los hijos de Israel no se fijaran en el fin del, de lo perecedero. But their minds were blinded. Pero la mente de ellos se endurecieron. Verse 15. Versículo 15. Even to this day when Moses is read, a veil lies on the heart. Y aún hasta el día de hoy cuando leen a Moisés, el velo les cubre el corazón. Nevertheless, when one turns to the Lord, the veil is taken away. Pero ese velo les será quitado cuando se conviertan al Señor. Now the Lord is the Spirit. Porque ahora el Señor es el Espíritu. And where the Spirit of the Lord is, there's liberty. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. But we all. Pero por lo tanto, Everybody say we all. Todos digan, por lo tanto, we all. Todos nosotros. How do you say that? Todos nosotros. Todos. Todos nosotros. Nosotros. Todos nosotros. Todos nosotros. Todos nosotros. Todos nosotros. Say with authority. Todos, todos nosotros. Todos nosotros. Todos nosotros. Todos nosotros. We all. We all. Todos nosotros. We all. Todos nosotros. It's corporate. Todos nosotros es corporativo. We all with unveiled face. Todos nosotros con rostro sin velo. Beholding as in a mirror. Y se contemplando como en un espejo. The glory of the Lord. La gloria del Señor. We are being transformed. Estamos siendo transformados. Into the same image. A la misma imagen. From glory to glory. De gloria en gloria. Just as by the Spirit of the Lord. Así como el Espíritu del Señor. Christianity is not about trying harder. El cristianismo no es de que te esfuerces más. Christianity is about looking at Him more. El cristianismo es que lo mires más a Él. This is what hit me today, Victor. Eso es lo que me golpeó el día de hoy, Victor. We've been looking so long. Hemos estado fijándonos por mucho tiempo. At leaders. A los líderes. Coming down from mountaintop experiences. Que vienen de las experiencias de de la cima del monte. And we keep looking to leaders. Y sigamos mirando los líderes. With glory that's fading. Con la gloria que está desfalleciendo. And I believe God's raising up a new breed of leaders. Y yo creo que Dios está levantando una nueva I criatura de líderes. I believe we've looked so long at leaders with glory that's fading. Que siempre que hemos mirado por mucho tiempo los líderes con una gloria que ya se está and I believe he's transitioning us to looking at him. Y yo creo que nos está transicionando a verlo a él. We've looked at leaders forever. Hemos mirado los líderes para siempre. But it's time to look at him. Pero es tiempo de mirarlo a él. Church, it's time to look at Christ. Iglesia, es tiempo de mirar a Cristo. It's time to look at Christ. Es tiempo de mirar a Cristo. It's time to look at Christ. Es tiempo de mirar a Cristo. It's time to look at Christ. Es tiempo de mirar a Cristo. It's time with open Bibles and open hearts, unveiled faces, looking at him. Es tiempo de con Biblias abiertas y rostros sin velo mirar a Cristo. 
Rip the feeding tube out of your mouth. Que le rompan el tubo que los estaba alimentando de su boca. Begin to ask God for the spirit of revelation. Y pregúntenle a Dios por el espíritu de revelación. It's time for the spirit of revelation to come on the church. Es tiempo que el espíritu de revelación venga sobre la iglesia. It's time for corporate beholding. Es tiempo por contemplarlo corporativamente. Put your hand on your belly. Pongan su mano sobre su estómago. And say good evening, Holy Spirit. Y digan bien buenos buenas tardes, Espíritu Santo. When it starts, Holy Spirit. Good evening, Holy Spirit. Holy Spirit is your tour guide into the revelation of Christ. El Espíritu Santo es su guía de esta de esta gira a la revelación de Cristo. You don't grow in the revelation of Jesus by thinking more. No creces en la revelación de Jesús solo por pensar más. You grow in the revelation of Jesus through intimacy with the Holy Spirit. Creces en revelación de Cristo por intimidad con el Espíritu Santo. He glorifies Jesus. Él glorifica a Jesús. He magnifies Jesus. Él magnifica a Jesús. He searches Jesus. Él busca a Jesús. He is Jesus. Él es Jesús. I want to talk more about this tomorrow morning. Quiero platicar más de esto mañana en la mañana. Because this is what's hitting me. I was just asking Mariano. Porque es lo que me está golpeando. Le estaba preguntando a Mariano. How much do you pray in tongues? Cuánto oras en lenguas? He says it's the gasoline to everything. Me dice es la gasolina de todo. I want to I want to put salt on your tongue. It's time we begin to engage Holy Spirit. Yo quiero echarle sal a sus lenguas. Es tiempo que entremos con el Espíritu Santo. He's breaking the spirit of poverty off the church. Está rompiendo el espíritu de pobreza sobre la iglesia. All of you shall know the Lord. Jeremiah 30 says. Todos ustedes van a conocer al Señor. All of you shall know the Lord. Todos van a conocer al Señor. From the least to the greatest. Del más pequeño al más grande. For the spirit of revelation. Porque el espíritu de revelación. Leaders that can bring the people to the throne room. Leaders que puedan atraer a gente a la gente al trono. Because you can't bring people to where you you haven't been. Porque no puedes atraer a la gente donde no has estado. You can't bring people to where you're not or where you haven't been. No puedes atraer a la gente donde no has estado no has llegado. You can only impart what you're living in. Solo puedes impartir lo que estás viviendo. Go with me to Revelation chapter four. Vamos a Apocalipsis capítulo cuatro. We're going to talk about Holy Spirit tomorrow morning. Vamos a platicar del Espíritu Santo mañana. We're going to talk about praying in the Holy Ghost. Y vamos a estar orando en el Espíritu Santo. With the Spirit of Revelation getting on us. Con el Espíritu de revelación que venga sobre nosotros. Hey. Holy Spirit searches the deep things of God. El Espíritu Santo busca las cosas profundas de Dios. He's come to make known the things that have been freely given to us by God. Ha venido a ser conocidas las cosas que gratuitamente nos han dado de Dios. We don't have to tell some person to go get it up there. No tenemos que decirle a otra persona que suba y que lo agarre. The veil has been ripped. El velo ha sido roto. And we've all been invited. Y todos se nos ha dado una invitación. We've all been invited to the mountain. A todos se nos ha dado la invitación de la montaña. A todos están invitados. We've all been invited. Todos están invitados. Entonces vengan. Come. Vengan. Quit telling God what you can do based on your past. Deja de decirle a Dios lo que puedes hacer basado en tu pasado. You keep telling God saying God, this is what I'm worthy for because of what I've done. Le sigues diciendo a Dios, solo soy digno de esto por causa de lo que he hecho. You are so prideful. Eres tan orgulloso. Who says you get to dictate the terms of relationship? ¿Quién dice que tú puedes dictar los términos de esta relación? His blood dictates the terms of relationship. Su sangre es el que hace el dictamen de los términos de relación. His righteousness dictates the terms of relationship. Su justicia es el que determina este esta relación. Not even how you feel dictates the terms of relationship. Ni siquiera cómo te sientes dicta estos términos de esta relación. How your circumstances are going. O tus cómo van tus circunstancias. He's delivering us of the spirit of poverty. Nos está liberando el espíritu de pobreza. That's what the revelation of Christ is all about. De eso se trata Riches, la revelación de Cristo. Treasures, riquezas, tesoros. All the treasures of wisdom and knowledge. Todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. He's breaking off the spirit of poverty. Está rompiendo el espíritu de pobreza. Leaders who bring people to the throne room. Líderes que traen al pueblo al trono. That's what you're hearing all day long. Es lo que están escuchando todo el día. Throne room. El trono. Ascended life. La vida ascendida. The glorious man. El hombre glorioso. The throne room. El trono. I remember John G. Lake. Recuerdo John G. Lake. 
At first, this statement offended me. A primero esta, esta frase me ofendía. He goes, we're walking around with our noses in the sand. Dice, estamos caminando con las narices Looking en la arena. Looking down to the ground. Buscando en el piso. He goes, I want to see Jesus. Dice, yo quiero ver a Jesús. And he said, don't look to Calvary because you won't find him there. Y dice, no busques en el Calvario porque ya no lo vas a encontrar allí. Lift up your eyes to the throne. Levanten sus ojos al trono. Lift up your eyes, lift your hands. Levanten sus manos, levanten sus ojos. Lift up your eyes to the throne. Levanten sus ojos, sus manos al trono. And let the throne life. Y que la vida del trono. And let the throne love. Que la vida del trono. And let the throne power. El poder del trono. Possess your soul. Posee tu alma. Till you become a new man in Christ Jesus. Hasta que te conviertas un nuevo hombre en Cristo Jesús. Do you see him at the throne? Lo ven en el trono. Hebrews 8 says this is the main point of the things which we are saying. Hebreos 8 dice esa es la cosa principal de las cosas que estamos hablando. We have such a high priest who is seated at the right hand que está sentado a la of the throne del trono, of the majesty toda la majestad, in the heavens. En los cielos. There's a man Hay un hombre. I saw a door standing open in heaven. Mire una puerta abierta en el cielo. I saw a door standing open in heaven. Mire una puerta abierta en el cielo. There is a door standing open over every one of you. Hay una puerta enfrente de cada uno de ustedes. There is a door standing over over in ha. Hay una puerta abierta en enha. There is a door open over in ha. Hay una puerta abierta en enha. There is a door open over your life. Hay una puerta abierta sobre tu vida. And there's a, a fresh invitation being given to you. Y hay una invitación fresca que se está se te está dando. Come up here. Sube acá. Come out of religion. Salte de la religión. Come out of shame. Salte de la vergüenza. Come out of bondage. Salte de la de Come out of lies. Salte de las mentiras. Come out of accusation. Salte de la acusación. Come out of bondage. Salte de la atadura. Come up here. Sube acá. That's what happened to us in 2020. Es lo que nos pasó en el 2020. The church got exposed. La iglesia fue expuesta. We've been living in the second heavens way too long. Hemos estado viviendo los segundo en el segundo cielo por mucho tiempo. We've been living in the first heavens way too long. Hemos estado viviendo en el primer cielo por mucho tiempo. The Lord's saying, I want you to come to the throne room. Y el Señor está diciendo, quiero que subas ahora al trono. Everybody lift up your eyes to the ceiling. Todos levanten sus ojos y miren hacia arriba. We're about to cure back problems. Vamos a curar los problemas de espalda ahorita. Neck problems. Los problemas de su cuello. Scoliosis is going to get healed. El escoliosis va a ser sanado. Heaviness has been weighing on you. La pesadez te ha estado sobre ti. Lift up your eyes. Levanta tus ojos. Lift up your eyes. Levanta tus ojos. And lift up your hands. Y levanta tus manos. I've been declaring this for the last 2,000 years. This is the prophetic word. Dice, he estado declarando esto por los últimos 2,000 años. Es la palabra Lifted profética. Eyes, Levantas los ojos levantados hands. y manos levantadas. Jesus lifted his eyes before he raised Lazarus from the dead. Jesús levantó los ojos antes de resucitar a Lázaro de los muertos. He lifted his eyes before he fed the 5,000. Levantó los ojos antes de alimentar a los 5,000. He lifted his eyes before he prayed John 17. Levantó los ojos antes de orar Juan 17. Resurrection power is found in the throne room. El poder de resurrección se encuentra en el trono. Miracles are found in the throne room. Milagros se encuentran en el trono. Power and prayer is found in the throne room. Poder en la oración se encuentra en el trono. Stop driving substance from what you can see, taste, touch, and hear. Para de manejar tu sustancia lo que puedes oír, ver y probar. We are those who look at unseen things. Queremos ver las cosas que nadie ha visto. For they are eternal. Porque son eternas. But the seen things are temporal. Pero las cosas que vemos son temporales. Spirit of revelation, touch us. Espíritu de revelación, tócanos. Spirit of revelation, touch us. Espíritu de revelación, tócanos. Spirit of revelation. Touch us. Espíritu de revelación, we tócanos. cry out like blind Bartimaeus. Clamamos como el ciego Bartimeo. Son of David, hijo de David, have mercy. Ten misericordia. Son of David, hijo de David, have mercy. Ten misericordia. Son of David, hijo de David, have mercy. Ten misericordia. The first work of revelation is the exposing of blindness. La primera obra de revelación es exponer la ceguera. Hey, hey. 
You're the blind ones. Ustedes son los ciegos. We're the blind ones. We see a little bit. Nosotros somos los ciegos. Vemos un poco. But there's so much more to see. Pero hay mucho más que ver. There's eye salve that he wants to touch you with. Dice quiere tocarte con un suavente para los ojos. El eboshatai. Oh, let your spirit reach for Abba. Deja que tu espíritu busque a Abba. Your spirit reach for Abba. Que tu espíritu comience a alcanzar a Abba. Your spirit reach for Abba. Que tu espíritu busque a Abba. If you've been raised with Christ, si has sido levantado con Cristo, set your mind on things above. Pon tu mente sobre las cosas encima, arriba. Seek those things which are above. Busca las cosas que están arriba. Where Christ is. Donde está Cristo. Sitting at the right hand of God. Sentado a la diestra de Dios. For you die. Donde tú mueres. And your life is hidden with Christ in God. Y tu vida está escondida en Cristo con Dios. And when Christ Dios. who is our life. Y con Cristo que es nuestra appears, vida. Aparece. Then we will appear with him in glory. Y vamos a aparecer con él en gloria. A door standing open in heaven. La puerta está abierta en el cielo. A door standing open in heaven. La puerta está abierta en el cielo. And the first voice which I heard was like a trumpet. Y la primera voz que escuché era como una trompeta. Saying, "Come up here." Dice, "Sube acá." Come up here. Sube acá. Immediately I was in the spirit. Inmediatamente estaba en el espíritu. Immediately I was in the spirit. Inmediatamente estaba en el espíritu. Friends, do you know when it shifts? Amigos, saben lo que cambia eso. Do you know when you enter into the spirit? Sabes cuando entras en el espíritu. And your spiritual senses are awakened. Y tus sentidos espirituales son despertados. You begin to behold God in a fresh way. Comienzas a contemplar a Dios de una manera the fresca. The voice of God is clear. La voz de Dios se hace the clara. The face of God is clear. El rostro de Dios se hace claro. And behold a throne set in heaven. Y contempla un trono sentado en el cielo. There's a throne that's set. Hay un trono que está puesto. How do you say set? Es puesto. E puesto. Set. E puesto. Set. E puesto. Set. E puesto. Set. E puesto. It's set. That's the most, that's my favorite phrase out of all of it. Es mi frase favorita de todo eso. It's not going anywhere. No va para ninguna parte. There'll be no conspiracy. No va a haber ninguna conspiracy. There'll be no coup. Coup. No, a ver, pista. A pista. Clue? You said clue? Coup. No, C -O -U -P. coup. Yeah, coup. No, va a ver como, like como a, una trampa. Like governments try to have a coup. Sí, como tienen algo arreglado. Una trampa. A trampa. <laughs> That throne is not going anywhere. Ese trono no va a ninguna parte. It's far above every principality. Es mucho más que todo every power. Todo poder. Every ruler. Todo every rey. dominion. Todo dominio. It's above the White House. Está por encima de la Casa It's above Blanca. Buckingham Palace. Está más que Buckingham It's Palace. above every power base. Es más que todo base every de poder. trillionaire's house. Toda casa every billionaire's house. Toda casa de every demonic power's house. Todo poder There's a throne that's set in heaven. Hay un trono, hay un trono que está puesto en el cielo. It is unmoved. Y no se puede mover. He sat enthroned at the flood. Está sentado ahí en el trono. And he sits as king forever. Y pone ahí su rey para siempre. And one sat on the throne. Y el que estaba sentado en el trono. And John's doing his best to describe what he's seeing. Y Juan comienza a hacer lo mejor para describir lo que está viendo. Shining like jasper. Estaba este este um este brillando como jasper. Burning like sardis. Ardiendo como sardis. Emerald rainbows surrounding. Este un arco iris de esmeraldas lo rodea. Shining. Brillando. Burning. Ardiendo. Rainbow. Un arco iris. Shining. Brillando. Say, brillando. Diga, brillando. Burning. Ardiendo. Rainbow. Y un arco iris. God is beautiful. Dios es bello. You shine. Tú brillas. Greg. 
brighter than the sun más que el sol in the heavens or on the earth en el cielo o en la tierra there is no not one like you no Lord no hay nadie más como tú Señor you who dwell between the cherubim tú que brillas que estás entre los querubines brillas He wraps himself with light. Este está rodeado de luz. He dwells in unapproachable light. Mora con una luz que no te puedes acercar. God is light and in him is no darkness at all. Dios es luz y en él no hay oscuridad. Ah, uh, he is the father of lights. Él es el padre de luces. <laughs> You shine, tú brillas, brighter than the sun. Mucho más que el sol. In the heavens or on the earth. En el cielo en la tierra. There is no not one like no you, Lord. No hay nadie más como tú, Señor. He shines. El brilla. Brilliant light. Una luz brillante. Beautiful light. Una luz bella. Unapproachable light. No te puedes acercar a esa luz. He's beautiful. Él es bello. And he's burning. Y está ardiendo. Our God is a flame. Nuestro Dios es una llama. Our God is passion. Nuestro Dios es pasión. Our God is burning. Nuestro Dios está ardiendo. With zeal. Con celo. With love. Con amor. With jealousy. Con celo. With intimacy. Con intimidad. He loves you. Él te ama. He coming after you. Él viene detrás de ti. Everything in the presence of God is on fire. Todo lo que está en la presencia de Dios está encendido en fuego. When he made covenant with Abraham, it was fire. Cuando hizo pacto con Abraham estaba en fuego. When he showed up to Moses, it was fire. Cuando mostró llegó a Moisés era fuego. When he showed up to Samson's mom, it was fire. Cuando llegó la mamá de Sansón era fuego. Isaiah saw him on fire. Isaías lo miró en fuego. Ezekiel saw him on fire. Ezequiel lo miró en fuego. John says he'll baptize you with fire. Juan dice te va a bautizar con fuego. Jesus said I came to bring fire. Jesús dijo vine a traer fuego. Road to Emmaus, their hearts were on fire. En el camino a Maús hubo fuego. They have Pentecost tongues of fire. El digo de Pentecostés lenguas de fuego. Revelation one eyes of fire. Apocalipsis uno ojos de fuego. Listen, listen, listen. Oigan, oigan, oigan. And if the eyes are the window to the soul. Y si los ojos son las ventanas del alma. What does Jesus' eyes tell you about his interior life? ¿Qué es lo que te dice los ojos de Jesús de su vida de interior? Fire. Hay fuego. Fire. Hay fuego. Fire. Fuego. You want to get on fire? ¿Quieres ponerte en fuego? Listen. Stop, Oigan. Stop trying harder. Para de esforzarte más. Look at fire. Y mira el fuego. And you'll become fire. Y te vas a convertir fuego. Put your cold heart Pon tu corazón que está frío the fire of his eyes. antes del fuego de sus ojos And watch the coldness melt. y vas a ver cómo se derrite lo frío. Watch the dullness melt. Mira cómo se va a este, derretir lo que está dormido. Watch the numbness melt. Mira cómo se va a derretir lo que está dormido. Friends, you're gonna feel again. Amigos, van a volver a sentir otra vez. You're gonna feel again. Van a sentir otra vez. Oh, there's a rainbow around his throne. Hay un arco iris alrededor de su trono. He is the merciful God. Él es el Dios misericordioso. He delights in showing mercy. Él se deleita en mostrar misericordia. <laughs> What's the most merciful thing God's done for you? ¿Qué es la cosa más misericordiosa que ha hecho Dios por ti? He didn't give us what we deserve. No nos dio lo que nos merecíamos. And around the throne are 24 thrones. Y alrededor del trono hay 24 tronos. And we see 24 elders. Y vemos 24 ancianos. Robed, throned and crowned. Acoronados y vestidos. There's some real guys up there. Hay hombres de verdad ahí arriba. But you know what? Pero saben qué? In Christ, that's what we look like. En Cristo, así nos vemos nosotros. We have been seated in the presence of God. Hemos estado sentados en la presencia de Dios. Everybody say, I'm seated. Todos digan, estoy sentado. Now say this, say, I'm robed. Ahora dice, estoy este, enropado. Say, I'm as clean as Jesus dice, is. Dice, estoy igual de limpio como Jesús. 
Because you know what? Porque saben qué? Jesus doesn't shop at thrift stores. Jesús no va a las tiendas de la segunda. Now my wife does. Ahora mi esposa sí va. We love thrift stores. Nos encantan las tiendas de segunda. But Jesus don't shop at thrift stores. Pero Jesús no compra su ropa en la segunda. You don't get secondhand righteousness. No recibes la justicia de segunda mano. <laughs> He imputes his own righteousness to you. El impute su misma justicia a ti. And he doesn't just have a cheerleading squad over there. Y no solamente tiene un montón de porristas allá arriba. He crowns you. Él te corona. He dignifies you Él in te his presence. Con su presencia. You belong here. Tú perteneces aquí. And you are my heirs and my co-heirs. Y van a ser mis heredores y co-heredores. You are my ruling class. Son la clase que va a reinar conmigo. We make decisions together. Tomamos decisiones juntos. And I brought you into this place. Y los he traído a este lugar. Nobody sits in the presence of God. Nadie se sienta en la presencia de Dios. But you do. Pero tú sí. What's going to happen when the church wakes up? ¿Qué va a pasar o suceder cuando despierta la iglesia? To who we are in Christ. ¿A quiénes realmente somos en Cristo? What's going to happen? ¿Qué va a suceder? What's going to happen? ¿Qué va a suceder? Tell me. Díganme. Fuego. Fuego. Lightnings. Relámpagos. Thundering. Truenos. And voices. Y voces. It's called the prophetic spirit. Have them stand up. Turn around. Turn around. Right here. Tur Angel, Wait. turn around. There it is. Voces, truenos y relámpagos. Voces, truenos, relámpagos. It's called the spirit of prophecy Se coming back out of the church. Se llama el espíritu de profecía que llega otra vez a la iglesia. The voice of the Lord restored. La voz del Señor restaurada. Hey! The spirit of prophecy. El espíritu de profecía. The lightning strikes of heaven. Los relámpagos que golpean el cielo. You're having a coffee with someone. Están tomando un café con alguien. You share a phrase. Y compartes una frase. And a lightning strike hits you, their heart. Y un relámpago golpea su corazón. Blindness is broken. La ceguera es removida. And they see Jesus. Y ven a Jesús. Four living creatures. Los cuatro seres vivientes. Seven lamps of fire. Siete lámparas de fuego. Sea of glass. El mar de cristal. Four living creatures. Los cuatro seres vivientes. Full of eyes. Llenos de ojos. In front and in back. En frente y atrás. Around and within. Al de dentro y por fuera. One like a lion. Uno como un león. One like an eagle. Uno como un águila. One has the face of a man. Uno tiene el rostro como un hombre. One like an ox. Uno como un buey. And they do not rest day or night. Y no descansen de día y de noche. Santos. Holy. Santo. Holy. Santos. Holy. Listen, listen, listen. Oigan, oigan. Lord God Almighty. El Señor Todopoderoso. Who was and is and is to come. Quien es, era y está por venir. Listen, listen. Oigan, oigan. They've been in the same room. Han estado en el mismo cuarto. With the same person. Con la misma persona. Singing the same word forever. Cantando la misma frase para siempre. They've never gotten used to it. Nunca se han acostumbrado. They've never said, "What are we going to do next?" Nunca se han preguntado y ahora qué sigue. They have been looking at God with all those eyes. Han estado mirando a Dios con todos esos ojos. And He keeps flooding those eyes with light. Y él sigue llenando esos ojos con su luz. And they sing holy. Y ellos cantan santo. The ten billion times. La diez billones de veces. As if they've never sang it at all. Como que nunca lo han cantado antes. And it's because they haven't. Y es porque no lo han hecho. And there's only going to be one thing that shuts those seraphim up. Y no va a haber una cosa que pueda callar esos querubines. When the new song starts breaking out of the church. Cuando comience a salir la nueva canción de la iglesia. When the church comes out of boredom. Cuando la iglesia salga de su aburrimiento. When the church comes out of religion. Cuando la iglesia salga de la religión. When the church just stops living through a man or a woman in a pulpit. Cuando la iglesia deja de vivir solamente de un hombre o una mujer en el púlpito. her rightful place. Y va a entrar a su lugar que es de ella. Yeah. 
It's time that we come to the throne. Es tiempo de entrar al trono. It's time for the spirit of revelation to get on you. Es tiempo que el espíritu de revelación venga sobre de ti. Let's ask him to mark us with the spirit of revelation. Vamos a pedirle que nos marque con el espíritu de revelación. Amen. Let's stand. Vamos a ponernos de pie. And Moses brought the people out to meet with God. Y Moisés trajo al pueblo a que se vean con Dios. And Moses brought the people out to y, meet with God. Y Moisés trajo al pueblo a ver a Dios. Leaders, it's time to bring your people out. Líderes, es tiempo de sacar a su to pueblo. To meet with God. A ver a Dios. To look at God. A mirar a Dios. To stare at God. A ver a Dios. Put your hands over your eyes. Ponga sus manos sobre sus ojos. We're going to give our eyes to Jesus. Vamos a entregarle nuestros ojos a Jesús. There's two big scales that hinder our ability to see. Hay dos costras que no no nos dejan ver. Perversion, la perversión and religion. Y la religión. And he wants to rip the scales off of you. Y quiere romper esas escamas de ti. Hallelujah. So just I want you to see the man with eyes like fire. Quiero que veas al hombre que tiene ojos como fuego. And I want you to repeat this. I'm going to say it in English. Vic will say it in uh, Spanish. Y and quiero, then you repeat in Spanish. Y quiero que lo repitas. Él lo va a decir en inglés. Yo lo digo en español y tú lo repites en español. Just say Jesus. Solo di Jesús. I ask you to forgive me. Te pido que me perdones. For opening my eyes. Por abrir mis ojos. To all forms of perversion. A toda forma de perversión. In all forms of religion. Y toda forma de religión. Jesus, I repent. Jesús, me arrepiento. And I ask you right now. Y te pido ahora. For your blood. Por tu sangre. That was shed at Calvary. Que fue derramada en el Calvario. To wash over me now. A que me lave ahora. From the top of my head. Desde la corona de mi cabeza. To the bottom of my feet. A la planta de mis pies. I want my thoughts to be clean. Quiero que mis pensamientos sean puros. I want my emotions to be clean. Quiero que mis emociones estén limpias. And I want my desires to be clean. Y quiero que mis deseos también sean limpios. I receive your cleansing. Recibo esta limpieza tuya. I receive your blood. Recibo tu sangre. I receive your cleansing. Recibo la limpieza. I receive your blood. Recibo tu sangre. I receive your cleansing. Recibo tu limpieza. And in the name of Jesus. Y en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I shut every door to darkness. Cierro toda puerta a la oscuridad. And I shut all doors to religion. Y cierro toda puerta a la religiosidad. And in the name of Jesus. Y en el nombre de Jesús. I open up new doors. Abro nuevas puertas. Doors of light. De puertas de amor. Doors of truth. Puertas de verdad. Doors of revelation. Puertas de revelación. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Satan. Satanás. I command you. Te ordeno. Leave my mind. Deja mi mente. Leave my emotions. Salte de mis emociones. Leave my desires. Salte de mis deseos. You are not my master. No eres mi maestro. And I'm not your servant. Y yo no soy tu siervo. Jesus is my master. Jesús es mi amo. And I'm his servant. Y yo soy su siervo. So I command you to go. Entonces te ordeno que te vayas. Go. Vete. Go. Vete. Go. Vete. Now lift your hands. Ahora levante sus manos. Say, Father. Diga, Padre. Give me the spirit of revelation. Dame el espíritu de revelación. I renounce all witchcraft. Renuncio a toda brujería. Flood my eyes. Este que llena mis ojos. With the spirit of revelation. Con el espíritu de revelación. Teach me how to eat. Muéstrame cómo comer. Teach me how to see. Enséñame cómo ver. Teach me how to hear. Enséñame cómo oír. Touch me, spirit of revelation. Toca mi espíritu de revelación. I want you just all over the room to begin to pray in the spirit. Quiero por todo el cuarto que comiencen a orar en el espíritu. Moses brought the people out to meet with God. Moisés trajo al pueblo a ver a Dios. Come on, lift your voice. Begin to pray in the spirit. Comiencen a orar en el espíritu. And I thank you. Señor, gracias.
From the least to the greatest, all of you shall know me, says the Lord. Todos me van a conocer, dice el Señor. God, I pray that you would raise up leaders Dios, out of this network. Yo oro que levantes a líderes de esta red. Release friends of the bridegroom. Desata amigos Raise del up novio. friends of the bridegroom. Levanta amigos del novio. Break the power of control. Rompe el poder del control. And release the spirit. Y suelta el espíritu. Rompo toda palabra de maldición. Rompo toda voz del maligno. 
This. Keep going. Going. I want to invite all the pastors to come up here right Quiero now. We want to pray for you. Que que I believe God ustedes. wants to open a door to your churches. Creo que Dios abrir una a sus uh, just come make a line all the way through. Here. Hagan una línea por todo esto. Oh, this is my wife. Oh. 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 Yeah, come on. Mark, Sigan. Mark, Sigan, con esto. Sigan con esto. Solo quiero verte a ti, Jesús. Friends of the bridegroom, amigos del novio. Friends of the bridegroom, amigos del novio. The Lord wants to deliver. He wants to release the pressure. El Señor quiere liberar. Les quiere soltar la presión que cargan. A great deliverance. Una gran liberación. Deliverance. Una liberación. Of the expectations of people. De la expectativa de las personas. Ha. Uh, that God never called you to. Que Dios nunca los llamó oh. a eso. Oh. Oh. Ay. Fue. Freedom. Libertad. Freedom. 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 Vamos, levanten las manos. Free our past. We renounce the spirit of control. Renunciamos al espíritu de control. Dios poderoso. We renounce the spirit of witchcraft. Renunciamos al espíritu de brujería. Santo. The prophetic spirit's coming back to the church. Va a regresar el espíritu profético a la iglesia. Oh, Rabá. Come on. Vamos, vamos. Cantamos, cantalo, cantalo. Santo. Holy. We're going to the throne. Santo. Vamos al trono. We're going to the throne. Vamos al trono. Going to the throne. Vamos al trono. Para entrar al trono. Cantalo, cantalo. Santo. Going to the throne. Para entrar al trono. Santo. Santo, 
across the room. Se tengo a ti. our hands all across the room as we sing se tengo a ti se te tengo a ti lo tengo todo mi amado mi 